Hi students, welcome to Baskar's Biology. This video is Anatomy of Flowering Plants. This is the first time I have to change the parts of this chapter. This is the next part. In this video, we discuss the topic of the formation of KMBL ring. So, this KMBL ring is the form of KMBL ring. We will discuss the video. We will skip the video in the last video. Please like and share and share. If you like this video, please subscribe to our channel. If you like this video, please like and share. If you like this video, please like and share. If you like this video, please like and share. If you like this video, please like and share. So first of all, formation of KMBL ring is in dicot stems. Why are you in dicot stems? In secondary growth, only in dicot stems. In dicot stems, 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 only in dicot stems. So first of all, in dicot stems, only in dicot stems. In dicot stems, only in dicot stems. In dicot stems, the cells of KMBM present between primary xylem and primary phloem is the intravascular kingdom. तो चलो अच्छा मान के इंट्राफेस्कुलर केमियम ने बोल दिया थी, सो इंट्राफेस्कुलर केमियम अंटे अंटे ये केमियम मान दूंटे नहीं, ये केमियम एक रैक नोट अंटे बिटवीन प्राइमरी जेलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जेलम की प्राइमरी फ्लोएम की मजलो उन्नत टुवंटी आ केमियम ने माना अंटे इंट्राफेस्कुलर केमियम इकड़ो केमियम होंगे, इकड़ो केमियम होंगे, इकड़ो केमियम होंगे, इकड़ केम। इकड़ करना केमियम माने दी ये लाल उन तो दिक्कत मान के देने डाइकार्ड स्टेम तले केमिकल स्ट्रक्चर हो, डाइकार्ड स्टेम में यूज़ चीज़ लूटोंगे, अंडे वैस्कर बंदे समझ ले रिंग फॉर्म लो उन्हें, सो ले रिंग फॉर्म लो उन्हें प्राइमरी जेलम की प्राइमरी फ्लोएम की मजला उन्हें 20 केमियम ने मने इंजेक्ट करने आए अधिक रोड जाने दे इंट्राफेस्कुलर केमियम में चपरों जोड़ते हैं इधर दिल संबंध चंदे the cells of medullary rays medullary rays वाटे medullary rays एक दोन टाइम टे ये देते मानों वैस्कुलर बंडल संकुना मो वैस्कुलर बंडल के वैस्कुलर बंडल के मजला मान के इंटे Intrafascular chemium become meristematic and form the interfascular chemium. Thus a continuous ring of chemium is formed. Next day, even if you have a lot of the medullary rays, you can join the chemium to the chemium to the chemium. If you have a lot of the chemium to the chemium, you can join the chemium to the chemium to the chemium ring. You can join the interfascular chemium. आदि इंट्राफेस्कुलर ही इंटरफेस्कुलर इन रिक्के डिफरेंस गुत्त पेट कोण्डे इंटर इंटर एंड आदवेटे रेंडू वैस्कुलर बंडल्स के मजलो उन्टे दने इंटरफेस्कुलर आंटो इंट्रा आंटे वैस्कुलर बंडल्स लॉपल उन्टे दा केमिया मुन्ने दने आंटे इंट्रा आंटो सो अक्सर डायग्राम में चोदों दिने यारा इन मजलों ने ये देती कैम्बियम मान कुनी कैम्बियम ने मान के देवाओं ने ये तो लॉप और इंसेट उन्होंने कहा बट ये ये मान इंट्रा वैस्कुलर कैम्बियम मान चप्पलों जो होते हैं मरे कड़ाई ये रंडी के मजलों वाले कैम्बियम रिंग होते हैं ये रंडी के मजलों वाले कैम्बियम रिंग होते हैं इ रेंडु नाल का पुंजाल के मजलों ने दवराएक लेवे तो नहीं हो दिन कल्पतो उन्नत दाने मानने टेन एंड इंटर फेस्कुलर हैं तो इंट्रांटे इंसेड उन्नत उन्नत सेड है इंट्रांटे रेंडु वेस्कुलर बंडल्स के मजलों उन्नत आर अकंगा वो कंटिन्यूअस रिंग फॉर्म है तो मात्र राउंड जरूरत है आर अकंगा ये भी � Activity of the KMBL ring. Activity of the KMBL ring कोसर के the KMBL ring becomes active and begin to cut off new cells. इधर और तंदे एक्टिव फॉर्म लो उन्हें और तंदे न्यू सेल्स में प्रोड्यूस चेंज होने जरूरत नहीं है ये ये तो माने केमियल रिंग फॉर्म है इधर फॉर्म है इधर वाला था बोथ ट्यूवर्स डे इन्नर एंड आउटर साइड्स अंडे लॉपल वाइट केमियल रिंग इधर केमियल रिंग ये तो इनसाइड की नहीं अरे केमियल आउटसाइड अंडे किंदा वाइप उन्नत वन दे आवत नंटे जाइलम उन्नत ने काबर टे ये लॉपल वाइप के आवत नंटे सेकेंडरी जाइलम फॉर प्रोड्यूस होते हैं आउटर से पेरिपेरल से अंडे आउटर से गोस्टर के अंडे सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस आउट उन्नत रूप में निकल चुन्दे पेरिपेरल से प्रोड्यूस है दरने सेकेंडरी फ्लोएम अंटा� 
ఇటువైపు పెరిగే దాన్ని మనం అంటే సెకండరీ జైలం అని చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే కింద వైపు పెరిగేది సెకండరీ జైలము పై వైపు పెరిగేది సెకండరీ ఫ్లో ఈ రకంగా ఫామ్ అవుతాయి ద కేంబిఎం ఈ జనరల్లీ మోర్ యాక్టివ్ ఆన్ ద ఇన్నర్ సైడ్ దాన్ ద అవుటర్ సైడ్ అవుటర్ సైడ్ కంటే ఇన్నర్ సైడ్ లో మోర్ యాక్టివ్ గా ఉంటుంది అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇది కింద వైపు ఏముంది జైలం ఉంది పై వైపు ఫ్లోయం ఉంది ఇది ఫ్లోయం ఇది జైలం అంటే ఇక్కడ మనకి ఫ్లోయం సైడ్ కంటే జైలం సైడ్ ఎక్కువగా సెల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవడం జరుగుతుంది ద కేమియం ఈ జనరల్లీ మోర్ యాక్టివ్ ఆన్ ద ఇన్నర్ సైడ్ దెన్ ఆన్ ద అవుటర్ అవుటర్ కంటే ఇన్నర్ సైడ్ మోర్ యాక్టివ్ ఉంటే ఎక్కువ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సెకండరీ జైలం ప్రొడ్యూసెస్ ఇస్ మోర్ దాన్ సెకండరీ ఫ్లోయం యాస్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఏవైతే లోపల వైపే ఇది యాక్టివ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి కేమి ఆటోమేటిక్ అవుతుంది సెకండరీ ఫ్లోయం జైలం ఏదైతుందో సెకండరీ జైలం ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సెకండరీ ఫ్లోయం తక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవడం జరుగుతుంది అదే మనకి ఇక్కడ జరిగింది తర్వాత వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఫ్లోయం అండ్ యాజ్ సూన్ ఫామ్ ఏ కాంపాక్ట్ మాస్ ఈ రకంగా మనకంటే కాంపాక్ట్ మాస్ కింద ఇలా పెరుగుతూ పెరుగుతూ అవుతుంది దీని మీద లోడ్ పడుతుంది దీని మీద సెంట్రల్ ఏదైతే మనకి పిత్ మిడిల్ లా ఉందో పిత్ అనుకుందాం ఇటువైపు దీని మీద లోడ్ పడుతుంది ఎందుకంటే ఇటువైపు సెల్స్ అన్ని కూడా న్యూ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఫామ్ అవడం వల్ల అవుతుంటే అదంతా కూడా దగ్గర దగ్గరగా దగ్గర దగ్గరగా ఒక మాస్ కింద ఎత్తు మాత్రం ఈ కంపాక్ట్ మాస్ కింద ఎత్తు మాత్రం ఫామ్ అవుతు అవుతుంది ద ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ ఫ్లోయం గెట్స్ గ్రాడ్యువల్లీ క్రష్డ్ డ్యూ టు ద కంటిన్యూడ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్యూములేషన్ ఆఫ్ సెకండరీ జైలం ఇలా కింద వైపు సెకండరీ జైలం అంటే ఆల్రెడీ ప్రైమరీ జైలం ఉంటుంది ఇప్పుడు కేమియం ప్రొడ్యూస్ చేసే సెల్స్ అన్ని కూడా ఏమవుతుంది సెకండరీ జైలం అవుతుంది ఎప్పుడైతే సెకండరీ జైలం ఇలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ ఫ్లోయం రెండు కూడా ప్రైమరీ ఫ్లోయం అవచ్చు అదేవిధంగా మనకి ప్రైమరీ సెకండరీ ఫ్లోయం అవచ్చు రెండు కూడా అందుకని క్లియర్ అవ్వడం ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ ఫ్లోయం అవుతుంది గ్రాడ్యువల్ గా క్రస్ట్ అయిపోతుంది గ్రాడ్యువల్ గా అది తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది ద ప్రైమరీ జైలం హౌ ఎవర్ రిమైన్స్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఇంటాక్ట్ ఇన్ ఆర్ అరౌండ్ ద సెంటర్ సార్ సెంటర్ కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి కొంతవరకు ఏదైతే మనం ఈ ప్రైమరీ జైలం అనుకున్నాం ప్రైమరీ జైలం కొద్ది వరకు ఉండిపోతుంది అట్ సమ్ ప్లేసెస్ ద కేంబియం ఫార్మ్ ఏ నారో బ్యాండ్ ఆఫ్ ప్యారెంట్ కేమా అంటే అక్కడక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే కేంబియం ఏమవుతుందంటే ఒక నారో బ్యాండ్ కింద ప్యారెంట్ కేమాతో ఫామ్ బ్యాండ్ కింద అయితే ఫామ్ అవుతుంది విచ్ పాసెస్ త్రూ ద సెకండరీ జైలం అండ్ సెకండరీ ఫ్లోయం సెకండరీ జైలం కి సెకండరీ ఫ్లోయం ని పాస్ చేస్తూ మధ్యలో మనకి ఫామ్ అవుతుంది ఇలా మధ్యలో ఫామ్ అవుతుంటాయి ఇన్ ద రేడియల్ డైరెక్ట్స్ ఇలా రేడియల్ డైరెక్ట్స్ లో ఫామ్ అవుతాయి దీస్ ఆర్ ద సెకండరీ మిడిల్ ఎర్జీ ఎందుకంటే ఇది ప్రైమరీ మిడిల్ ఎర్జ్ చేయడం ఎందుకంటే వ్యాస్కా బండిస్ మధ్యలో ఉంటుంది కానీ వ్యాస్కా బండిస్ పైన మళ్ళీ ఇంకొక ఏదైతే మిడిల్ ఎర్ రే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దీన్ని మనం అంటే సెకండరీ మిడిల్ ఎర్ రే అంటాం అంటే ప్రైమరీ మిడిల్ ఎర్ రే ఉంటుంది అదే మనకి సెకండరీ మిడిల్ ఎర్ రే ఉంటుంది ఇలా మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ మిడిల్ ఎర్ రేస్ కూడా ఫామ్ అంటే ప్రైమరీ జైలము అదే మనకి సెకండరీ జైలము అలాగే ప్రైమరీ ఫ్లోయము సెకండరీ ఫ్లోయం అలాగే మనకి ఏంటంటే ఇవి కూడా మిడిల్ ఎర్ రేస్ కూడా ప్రైమరీ ఉంటున్నాయి అదే మనకి సెకండరీ మిడిల్ ఎర్ రేస్ కూడా ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది ఇది ఈ రకంగా దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్